Xin chào chị em mọi người cô bác, Super Hero đã quay trở lại một video nữa và đảm bảo các bạn là vẫn an hại như mọi khi. Hôm nay sẽ là video về PC đi. Thì hôm trước nếu các bạn theo dõi kênh mình thì mình đã làm video về hai cái CPU này. Ở đây là chip Ryzen 3 2200G và Ryzen 5 2400G. Thì mình đã so sánh hai chip này với nhau cũng như nói về nhiệt độ này, về khả năng chơi game và cả độ ăn bò của nó. Và nếu các bạn đã xem ấy, nếu các bạn chưa xem thì có thể click luôn vào cái video trên góc bên này mà cái thẻ chữ y hiện ra các bạn click luôn vào và xem trước cái video về hai cái CPU này mình đã làm. Và hôm nay thì mình đã update BIOS của cái mainboard um, AB350 của ASRock này Cũng như là cài driver mới nhất của AMD Thì chúng ta đã có kết quả khá là khác biệt Và mình sẽ update thêm cho các bạn về khả năng xử lý đồ họa của cái CPU này uh, Ryzen 2400G mà hôm trước các bạn xem thì nó có hơi bị thòn một tí Hôm nay rất may mắn mình update tất cả phần mềm và BIOS lên thì nó đã thay đổi và Nó ổn hơn rất là nhiều Và hôm nay không chỉ dừng lại hai cái CPU này Mình có đem đến cho các bạn hai cái thanh niên từ uh, họ hàng nhà Intel đây là dòng Coffee Lake, đây là chip i5 8400 và chip i3 8100 đang có mức giá khá là tương đương với chip Ryzen 3 2200G và Ryzen 5 2400G. Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh về khả năng xử lý đồ họa này cũng như là chơi game này và test cả random premier luôn. Để xem vào tuyệt này nếu các bạn bỏ tiền ra để nâng cấp máy tính thì nên chơi Intel Coffee Lake hay là chơi AMD Ryzen. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ và trước tiên là intro đã. Đầu tiên nói một chút về cấu hình mình thử nghiệm thì mình đều sử dụng cái mainboard Pro 4 đến từ Asrock Main AB350 đến từ Asrock dành cho nền tảng AMD giống hình như hôm trước mình làm video test này Và main Z70 Pro 4 cũng của Asrock cho nền tảng Intel Coffee Lake Và mình dùng cùng một loại RAM đó là RAM DRAM 4 đến từ Corsair dòng Vengeance 2400MHz này 16GB RAM Và mình cũng dùng chung bộ nguồn, dùng chung hệ điều hành Windows 10 Pro mới nhất này Và đều cài đầy đủ driver, đều dùng SSD và đại khái tất cả mọi thứ như nhau chỉ thay main và thay CPU mà thôi chúng ta có những con số rất thú vị như sau đầu tiên chúng ta cùng nhau test hiệu năng bằng một số phần mềm thứ nhất là Geekbench thì con số không thay đổi nhiều chúng ta vẫn có điểm đơn nhân của Ryzen 3 2200G là 3792 và 3711 dành cho Ryzen 5 2400G này đối với dòng họ nhà Intel Coffee Lake thì chúng ta cũng có một cái điểm số tương tự đó là chip i3 điểm đơn nhân lại cao hơn so với chip i5 đó là 4622 dành cho chip i3 tăng 1 và 4486 dành cho chip i5 8004. Thì các bạn thấy là cái độ chênh lệch nó khoảng tầm 15%, 10-15% điểm số đơn nhân khi mà chúng ta so sánh Intel với cả AMD cùng tầm giá. Còn điểm đa nhân thì cũng là con số khá là thú vị khi mà Ryzen 3 2200G và Ryzen 5 2400G vẫn thua thiệt so với Intel Coffee Lake. Chúng ta có 10.575 trên chip Ryzen 3 2200G, 11.447 trên chip Ryzen 5 2400G. 13.342 trên chip i3 2800 và 19.021 trên chip i5 8004. Thì đầu tiên về Geekbench thì có lẽ như là nhà Intel Coffee Lake đã thắng hoàn toàn. Tiếp đến là phần mềm test Cinebench thì mình test cả hiệu năng của CPU cũng như cái nhân xử lý đồ họa onboard, tức là chúng ta có test OpenGL luôn. Thì ở bên Ryzen 3 2500G FPS vẫn là 64 và điểm của CPU vẫn là 536. Trên chip Ryzen 5 2400G rất là may mắn chúng ta sau khi update firmware Uh, cũng như là phần mềm mới, BIOS mới Thì đã đạt con số rất là tuyệt vời Không bị tụt quần như lần trước nữa Là 67 FPS và 774 điểm CPU Về nhà Intel Coffee Lake thì chúng ta con số nhìn hơn một chút Đó là điểm CPU là 603 cho chiếc i3 tăng 1 này Và 54 FPS Bởi vì chắc chắn rồi chúng ta không thể đạt được Cái hiệu năng đồ họa cao như cái dòng uh, Các đồ họa Vega Onboard của cái CPU Ryzen được uh, Bởi vì chỉ ở các đồ HD 630 thôi là 54 FPS Chip i5 tăng 4 điểm số cao nhất là 954 điểm CPU và điểm số đồ họa OpenGL thì cũng chỉ 54 thôi bởi vì chip i5 84 và chip i3 81 đều dùng chung một cặp đồ họa onboard là HD 630. Chính vì thế là cái điểm đồ họa OpenGL nó bằng nhau thì mình không thấy mấy ngạc nhiên. Tiếp theo mình test cái phần mềm IDA để đẩy hết hiệu năng của CPU lên cao nhất thì xem nhiệt độ là bao nhiêu. Thì chúng ta vẫn có những con số rất là tương tự khi mà chip Ryzen 3 1200 có nhiệt độ loanh quanh từ 75 độ C đến 84 độ C ở 3,5 GHz chúng ta không hề bị tù sung. Ryzen 5 2400G chúng ta có đạt được là 75 độ C đến 81 độ C mát hơn tí tẹo so với chip Ryzen 3 2200G và xung nhịp là 3,56 GHz Về chip Core i3 tháng 100 chúng ta có 44 độ C tối thiểu lên đến 52 độ C là tối đa rất là mát mẻ và cái xung nhịp là 3,6 GHz Về chip Core i5 8400 là nhiệt độ tối thiểu khi mà chạy IDA là 63 độ và tối đa là 70 độ ở 3,8 GHz tất cả đều không bị tù sung và các bạn thấy là chip Intel Complex nó mát mẻ hơn khá là nhiều so với chip Ryzen và các bạn lưu ý là tất cả cái chip này nếu mình mình đều dùng cái quạt 
gọi là stock luôn quạt đi theo CPU và kem cả nhiệt đi theo CPU luôn Thế nên là đây sẽ là những con số mà các bạn sẽ nhận được khi mà các bạn mua cái CPU này về à, Cuối cùng là về test hiệu năng của Premiere Render Thì mình render một clip 4K 3 phút 60fps Thì ở trên chip Ryzen 3 2200G thời gian render là 416 giây Trên chip Ryzen 5 2400G là 392 giây Chip Core i3 tăng 100 là 386 giây và chip Core i5 tăng 4 là 330 giây. Thì qua những bài test vừa rồi các bạn đều thấy là hiện tại Intel Core Black vẫn đang ngon hơn khi mà chúng ta có à, hiệu năng khi test bằng benchmark cao hơn này, à, nhiệt độ mát mẻ hơn này và cả render bằng Premiere hiện tại vẫn đang nhanh hơn so với chip Ryzen 3 và chip Ryzen 5. Thì mình hy vọng cho thời gian tới khi mà AMD họ cho ra thêm nhiều bản cập nhật update mới thì sẽ à, gọi là tối ưu tốt hơn cái CPU Ryzen 3 và Ryzen 5 của họ để giúp cho các phần mềm nó chạy ổn định hơn và tối ưu hết các cái nhân cũng như là luồng của trong CPU thì hiện tại bây giờ nó vẫn đang thua thiệt một chút so với Intel Core Black. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra về khả năng chơi game đi. Thì những con số cũng khá là thú vị khi thay đổi từ lần trước chúng ta có chip Ryzen 5 1400G khá là fail khi mà FPS tụt như tụt quần. À, nhưng lần này chúng ta đã thay đổi khi mà trên game set go nhá. Ryzen 3 2200G chúng ta đạt được 82 fps trung bình và tối thiểu 55 fps. Tất cả setting ở medium cũng phải giải full HD. Thì chip Ryzen 5 2400G đã làm tốt hơn rất là nhiều khi chúng ta đạt fps trung bình là 85 fps và fps tối thiểu là 61 fps. À, một chàng phóng tay cho AMD khi đã cập nhật firmware kịp thời và làm cho chip AMD Ryzen 5 2400G nó ổn định rất là nhiều. À, về cái chip của đồ họa onboard HD 630 của i3 81 và i5 84 thì thực sự nó không có sự khác biệt nhau là mấy bởi vì hai cái CPU này sử dụng chung một cặp đồ họa onboard là HD 630. Thì FPS trung bình của chiếc Core i3 8001 là 43 FPS giống với cả chip i5 84. Còn FPS tối thiểu trên chip i3 là 38 FPS và tối thiểu trên i5 84 là 36 FPS. Về game PUBG thì thực sự đây là một bài test rất là vui vẻ thôi chứ còn nếu các bạn chơi game trên cái <cười> chip đồ họa onboard HD 60 thì mình đảm bảo các bạn không thể chơi nổi luôn. À, chúng ta đạt được 27 fps trung bình trên chip Ryzen 3 2200G và 8 fps tối thiểu 29 fps trung bình trên chip Ryzen 5 2400G và 11 fps tối thiểu Con số cải thiện rất là tuyệt vời so với lần test lần trước của mình Và chip Core i3 8001 cũng như chip i5 8004 chỉ là fps trung bình khoảng từ 12 đến 13 thôi Và fps tối thiểu là 6 và 7 fps thì gần như không thể chơi nổi luôn Giật tung đít tung tất cả các loại bộ phận trên cơ thể thì không thể chơi nổi luôn Và các bạn sẽ cần một cả họa rời nếu mà muốn chơi được trên hai cái CPU đến từ Coffee Lake này về game Dota 2 thì Ryzen 3 2500G đạt 47 FPS trung bình và 37 FPS tối thiểu Ryzen 5 2400G đạt được là 51 FPS tối đa và 45 FPS tối thiểu Con số tốt hơn rất nhiều so với lần trước khi mà mình test ở trong video mà sử dụng cái driver cũ và BIOS cũ Chúng ta có chip Core i3 tăng 1 là 21 FPS trung bình, 18 FPS tối thiểu i5 tăng 4 là 19 FPS trung bình và 17 FPS tối thiểu Thì à, con số này nó khá là gần nhau và nếu các bạn muốn chơi mượt thì các bạn nên để hết độ vân giải về Full HD hoặc là 720p và giảm hết độ hạ dòng lâu thì các bạn có thể chơi được hoàn toàn mượt mà khoảng từ từ 80 đến 90 fps trên cả hai chip Intel này và sẽ cao hơn nữa trên chip AMD nếu các bạn giảm độ họa xuống. Game Dota 2 là một game rất là tối ưu tốt về độ họa khi các bạn giảm độ họa đi thì chơi rất là mượt. Và cùng là game Dirt 3 thì các con số vẫn là tương tự ở trên Ryzen 3 2500G là 44 fps trung bình và 14 fps tối thiểu. Nhưng mà đớt 3 ở trên Ryzen 5 2400G thì cải thiện một cách tuyệt vời Cái đặt FPS trung bình là 72 FPS và 30 FPS tối thiểu Thật sự là tuyệt vời khi mà update cái driver lên thì nó chạy rất là mượt mà Còn không hiểu sao lên chip i3 81 và chip i5 84 thì không thể chơi được game này Đã Bật lên thì cái game nó báo là cannot start, mình không hiểu là lý do tại sao à, Thì đó là những con số mình sẽ so sánh các bạn Khi mà chúng ta À, so sánh về cái hiệu năng xử lý ví dụ như mở các phần mềm này benchmark này render thì hiện tại cái chip Intel Core Black i5 8004 và i3 8001 vẫn đang nhỉnh hơn một chút xíu so với dòng AMD Ryzen 3 và Ryzen 5 nhưng mà tính về chơi game thì có lẽ không thể ăn được khi mà cả độ onboard của hai cái CPU AMD nó quá là mạnh và nếu các bạn vào thời điểm hiện tại vẫn đang muốn mua một chiếc máy tính cơ bản à, chơi game nhẹ nhàng một phần lớn để làm việc thì mình nghĩ rằng AMD Ryzen vẫn là lựa chọn tốt còn nếu bạn chắc chắn có cả độ họa rời rồi và các bạn muốn cái CPU tốt nhất trong tầm giá thì có thể chọn dòng Intel Core Black và tất cả sản phẩm xuất trong video hôm nay thì mình đều mượn tại alphapc.com.vn từ main board từ ram từ nguồn từ vỏ cây à, cho đến tất cả CPU trong hôm nay thì nếu các bạn muốn tham khảo thêm giá những thông tin về sản phẩm này thì truy cập vào website alphapc.com.vn hoặc mình sẽ để link ở bên dưới và nếu thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ để lại một like nhé và hãy nhấn subscribe kênh Shopeo để chúng ta còn gặp lại nhau trong tương lai và các bạn hoàn toàn có thể follow mình trên Instagram và Facebook để chúng ta có thể chém gió nhiều hơn. Mình là Sophia. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.